太统领，大人生死不明，您不能贸然开炮。生死不明，若说大人还活着，这帮反贼必定以此要挟，前来乞求生路。现在大人至今未现身，分明大人已经遇害，你我定当全力而战，炮轰孤岛，一个不留，为大人复仇，为大清扬威。海统领，海统领。这么心急，明明是立功心切。是啊，大哥，福大人就算没死，也被他的大炮轰死了。炮手就位！我们都受过大人的恩惠，绝不能让他得逞。跟我来，听我号令。海统领，你可有圣上的手谕？若是没有，贸然开炮是万万不可。圣上虽杀伐果决，不容要挟，可圣上。对福大人视都之情堪比父子，正所谓圣心难测，万一把痛失之责迁怒于您，那可就悔之晚矣。不必多言，我已面见圣上，圣上是绝不会让反贼逃脱的。听我号令，海大人，准备开炮。海大人，海大人，皇上受谕。干嘛走吧？我不要跟他走，我要跟胡叔叔。既然他们愿意跟你，我就不强求了。他们将来要走的路，就他们自己选吧。这是皇上亲笔手谕，你收好它。无论走到哪里，它都是一张面死金牌。不必了，江湖儿女，所守者道义，所行者忠义，所惜者明俭。若是皇上真的信守承诺，我又何必在乎这一张纸呢？哎，哎，哎，哎，是大人，是大人。大人，快快快，走！大人，全军听令，准备开火。住手！大人，海大人，大人已经跟那边谈好条件，不能出尔反尔。这就是放虎归山。大人，机不可失啊！这是歼灭红花会的最好时机。全体听令，大德。皇上手谕在此，你想违抗圣恩吗？臣不敢。本本帅口令，即刻收兵。如今大会结束，一切尘埃落定，袁姐姐有何打算？诸事已定，我也要随师傅回天山去了。你要走？我还以为你会跟我们一起。我既已落发，自然与你们就是陌路人了。那你可以还俗啊！你当时剃度，事出有因。是被福康安阿弥陀佛，凭你
已是深入空门之人，再起俗念，便是犯戒。你我相识一场，虽时光短暂，却情意相投。今生无缘做姐妹，盼来世续前缘。凭你已是出家人，无身外之物。这块昙花玉露牌，就当做赠礼，愿他保佑妹妹，切莫退让，错失良缘。阿弥陀佛，世间缘起即有缘灭，缘灭自有新生缘。从此，便如一年前，你不知世上有我，我不知世上有你。祝一切安好。诚然如此。湖匪愿人性师傅，沉重木木，功德圆满。被请教姑娘芳名呢，这要是一伙被打死了，咱们俩下了阴曹地府，以后得打个招呼啊！我认识你吗？我做什么关你屁事？别让我讨厌你！你以为这就是英雄啊？若是今日会死，我一定死在你前头。我喜欢穿紫色的衣服，你就教我。真的，把你全世界臭逼！谁说我非要嫁人了？那不嫁人总不能出家做尼姑吧？哎，你别说啊，就你这模样，真要剃了头当了小尼姑，那也是个漂亮的小尼姑。自从认识你之后，咱们俩一起经历了那么多事情，我受伤之后，你还无微不至的照顾我，这是我从来没有感受过的，所以我真的很害怕，我一定会推你离开。蛮不讲理！没错，我就是这样的人。你现在看清我的真面目了吗？我知道，昨夜是我错了，是我不该对你出手相向的。你回来吧，好不好？你还记得在观音庙我要送你那把小木梳子吗？你现在愿不愿意收下它？一切恩爱会，无常难得久，生世多畏惧，命微于尘土。有爱故生忧，有爱故生怖。若离于爱者，无忧亦无。
七星海棠呢？为何石万琛他们一辈子都没培育出来？其实我也苦无办法，只是在师傅仙逝后，我在给他上香、敬酒的时候，竟发现供桌下的一盆七星海棠，因为滴进了酒，竟然意外的开了花。原来如此，看来一切巧合都是天意。二妹，是不是有了这个，你就可以按照你师傅留下的配方配置九转桂圆丹了？我原以为啊，这凝珠草只有在京城的玉泉山上才有，珍贵的很，没想到在药王谷也能找上。这药王谷真是个好地方。当然。哎，师傅啊，当年选择这里也是因为这个原因。能在药王谷住上一辈子，挺好。大哥还有心事未了。你是说石万琛？他若是有心藏匿，我们要寻他就如大海捞针。不过这种十恶不顺之人，就算不死在我的手里，也必遭天谴，不必放在心上。男儿岂能夺志？即便大哥追凶千里。二妹也一定会陪着你，岂能让大哥愧于胡家侠义为名？放心吧，你也不必担心二妹的身体。这次啊，我要配置上百颗九转桂圆丹。好，那有了上百颗九转桂圆丹，二妹就可以长命百岁了。想让我长命百岁，重点不在这丹药，而在于你。在我？你少让我操心，就是最好的加持。我呢，也能长命百岁。如此说来，我比丹药还要厉害了。中药配伍，讲究君臣始祖，你就是这位君药。我依天下人，你能依我，当然厉害。不过，这位君药着实是丑了一点。我看，倒是跟你很像。丑是丑了点，但对于我来说，却是难得的宝贝。王大哥，王大哥，王大哥，别碰他！是阴魂不散，小师妹，还不快磕头谢罪，否则他老人家一怒，叫你死无葬身之地。没错，只要你乖乖交出药王神篇和七星海棠，就可以救你小情郎活命。有七星海棠在手，区区断肠草，你以为我解不了吗？丫头，你觉得我们三个对付你一个？会让你腾出手来施救吗？那我们做个交易，我把神片给你，你滚出药王谷，从此不要再来打扰我。先把药王神片拿出来。药王神篇在仙师的灵位上，想要自己去拿。慢着，谁知道这个老毒物的灵位上施了多少种毒药？
算你聪明，否则，得罪了仙师，你早就没命了。我让你亲手交出来。想做交易，那就要拿出一点诚意来，先证明这药王神篇是真的才行。药王神篇我倒背如流，早就印在脑海中。想证明容易得很。如何证明？前辈善用的碧蚕毒蛊，在师傅的书中也有记述。师傅记述，碧蚕毒蛊是苗人三大毒蛊。这粉末放在任何器物上都是无色无味，绝难察觉。只不过不经血肉之躯，毒性不烈，有法可解；但经血肉沾染再传，则必然致命。可世上世事难两全，碧蚕毒粉放在人体之上，必然有一层隐隐的碧绿色。在仙师遗著《药王神篇》说道：“碧蚕毒粉放在人体之上，若不显碧绿颜色，原也不难。”胡说八道，苗人。便是放蛊的祖师也无此法。你师父从未去过苗疆，知道什么？师父当然去过苗疆，我就是被他从苗疆救回来的。在师父的书中却有一法，不知前辈是否想知道？嗯，有点意思。你倒是说说是什么法子？晚辈说了，前辈定然不信。是对是错，一试便知。如何试法？前辈取出碧蚕毒粉，放在人身上，晚辈以仙人之法取药混入，且看看有无碧绿颜色。你，过来！师师傅，你可千万别上了鬼丫头的当！把手伸出来！我这。师师傅，我求求你，你敢不从师命，那就即刻清理门户！不不不，师师傅，我哪敢不听您的话呀？只是这丫头，诡计多端，定是不安好心，没没必要上他的当啊！大师兄果然厉害的紧，从前跟着仙师就不顾师命。眼下拜了仙师傅，依然如故，不听师命。你给我闭嘴！哎哎，师傅，师傅。瞧你的了，用什么法子能让他的手掌心不显青绿之色？若要骗我，石前辈，你身边定有孔雀胆和鹤顶红吧？你可知这两种药物和碧蚕毒粉在一起，既相克又相辅。孔雀胆、鹤顶红和碧蚕卵混用，无色无味，唯见效缓慢。果然如此！啊！啊！啊！啊！啊！小师妹，师哥求你。把解药给我。在仙师的遗作中说道：“碧蚕毒蛊、孔雀胆、鹤顶红混用
，剧毒入心，无法可治。我好疼啊！救救我！我知道，先是留下这蛊毒的时候，一定有解救的办法。救救我！你们的恶行当真人神共愤，我自当替师门惩戒。小师妹。师姐糊涂，小铁已经死了，在这个世上，我只有你大师兄了。我求求你，看在我们同门的份上，你救救你大师兄吧！我跟你磕头了，求你，求,求你。已经助你夺得药王神篇。师傅，赶紧把这三种毒药放在这小贱人的手心上，看他能不能救他自己的命。<笑>这个法子实在是高明。紧要关头，约法三章都不作数了。师傅太心急了，没有遵守我们的约定，但我怎么可能眼睁睁的看着他们伤害你啊
大哥，我知道你一直心心念念那朵昙花，可你不知道我有多想变成那朵昙花。我现在算明白，一刹那花开，一刹那花落。是什么样子了？只要为了那一刹那，一切都值了。嗯、大哥，我不在了，七星海棠会替我陪着你，二妹。献给你喂了一颗麻药，若不是这样，你定不会让二妹为你吸毒的。别为我伤心，其实，其实我早就中毒了，就像那七星海棠一样。天下的挚爱就是制度，二妹不悔既然真心帮我，我总不能让你白白浪费这一切。送两朵花给你。清风忽然吹起一轮阳。你怎么穿的像个新娘子似的？也不看看你自己，我偷偷也像一个新郎官。王灵素，我胡斐。今日结为异性兄妹，从今往后有福同享，有难同当。如为誓言，天地共诛。滚烫的泪也无数，来去这一梦。原来是我曾说。只要中了这剧毒，无法可救，是因为他知道，这世上没有一个医者会牺牲自己的性命来救病人，但大哥对我来说不是病人。说，大哥，那蜡烛是七星海棠的花心所致。七星海棠虽然是万毒之王，也可以以毒攻毒。还能解除掉你身上的两种毒性。清风忽然吹起一轮烟，不想看清楚，就在夜色里恍惚。何必问归处？依然望向。大哥，记得你答应我的事情，你从未好好听过我的话，这次、啊、你一定要好好听话。醒来之后。
小心，千万别用手碰。娘，我知道了。顾大哥，七仙海棠又长高了。爹爹，葬在这儿啊！因为这儿有你爹最好的朋友，他们彼此相伴，定在另一个地方，继续煮酒论剑，把酒言欢。姑哥哥，你想陈姐姐吗？哥哥，这块玉牌雕的是什么啊？怎么每次见你都带着它？这上面雕的是一朵昙花。听说过昙花一心未被图的故事吗？传说这昙花本是天界的化身，它每天都会开放，四季都很灿烂，直到它爱上了。
每日为他除草的小伙子。玉帝知道了之后，大发雷霆，强拆鸳鸯。他将花神贬成了一年只能开放一次的花，不让他和情郎相见，还让这个小伙子去灵鹫山出家，赐名韦陀。让他忘却前尘，忘记花神。可是花神忘不了这个小伙子。他知道每年的暮春时分，韦图会上山采花露，他便选择在那个时段开花。花神将积蓄了一年的灿烂，在那一瞬间绽放。他想借此让韦图想起一些前尘往事。桃花好可怜啊！我希望他们别再出过脾气。